കെമിസ്ട്രി ഇടെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമ്മുടെ എക്സാം ഒക്കെ ഒരുപാട് വൈകിട്ടാണ് മൂന്ന് എക്സാമുകൾ കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും ഫിസിക്സും ഒരുപാട് ദിവസം വൈകിയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് എത്ര ദിവസം വൈകുമെന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഏതായാലും അത് നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം പക്ഷെ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ഇടവേള വന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ആ മൂഡ് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അനാബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അതിൽ ലഭിക്കാനുള്ള സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കെമിസ്ട്രിയുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മാത്രം കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഏരിയകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഏതായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകും നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെ പിരിയോഡിക് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം പൊതുവായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതേണ്ടത് എന്നും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു മോഡൽ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സാധ്യമല്ലാത്ത സബ്ഷലുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ സാധ്യമല്ലാത്ത സബ്ഷലുകൾ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സബ്ഷൽസ് പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സബ്ഷലുകൾ ഏത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പോസിബിൾ അല്ലാത്ത സബ്ഷലുകൾ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അതായത് സാധ്യമല്ലാത്ത സബ്ഷലുകൾ ഏതാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ സാധ്യമായ സബ്ഷലുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശരി അപ്പം നമുക്കറിയാം സാധ്യമായ സബ്ഷലുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ ഏഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ടു എസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷലും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ നാല് സബ്ഷലുകളാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഈ പത്ത് സബ്ഷലുകളെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം പറ്റും കാരണം ഈ പത്തെണ്ണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുള്ളൂ
അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ കാരണം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംശയം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംശയം തുടങ്ങുന്നത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംശയം കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഇതാണ് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് രണ്ടാമത് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആകുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓരോ സബ്ഷലിനും ഓരോ ഓർഡർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച പ്രകാരം ഓരോ സബ്ഷലിനും ഓരോ ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് സബ്ഷലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ലാവുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഓർഡർ തെറ്റി വന്നാൽ ഇത് തെറ്റായ ഒരു ഇലക്ട്രോ വിന്യാസമാണ് ഓർഡർ തെറ്റി വന്നാൽ മറ്റൊന്ന് തെറ്റാവാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ ഓരോ സബ്ഷലിനും ഓരോ നിശ്ചിത ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണ ഉണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത സബ്ഷലിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പം അത് പൂർത്തിയാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാവാതെ വന്നാൽ അത് മറ്റൊരു തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ വളരെ കറക്റ്റാണ് അതായത് സബ്ഷലുകളുടെ ഓർഡർ കറക്റ്റാണ് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി അതിലെല്ലാം എസിൽ ടു പിയിൽ സിക്സ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളും കറക്റ്റ് ഒന്നാമത്തേൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷേ അതിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിന് ശേഷം വരേണ്ടത് ത്രീ ഡി അല്ല ഏതാണ് ഫോർ എസ് ആണ് ഫോർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലാണ് ത്രീ പിക്ക് ശേഷം വരേണ്ടത് എന്നിട്ടേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം അപ്പം അത് ശരിയാക്കിയതും എങ്ങനെ എഴുതാ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വരണം ആ ഫോർ എസിന് പകരം അല്ല ത്രീ ഡിക്ക് പകരം ആദ്യം ഫോർ എസ് വരണം ഫോർ എസ് ടു എന്നിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ത്രീ ഡി ടു എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഉള്ള തെറ്റതാണ് അവിടുത്തെ തെറ്റെന്തായിരുന്നു അപ്പം സബ്ഷലുകളുടെ ഓർഡർ മാറ്റം വന്നു ആ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഡി സബ്ഷലിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വരിക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം സി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് കറക്റ്റാണ് എല്ലാ സബ്ഷലിലും പൂർത്തിയായതാണ് സബ്ഷലിൻ്റെ ഓർഡർ വളരെ കറക്റ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ആ തെറ്റെന്താണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്ക് വൺ എസ് ടു ഓക്കെയാണ് ടു എസ് ടു ഓക്കെയാണ് ടു പി സിക്സ് ഓക്കെയാണ് ത്രീ എസ് ടു ഓക്കെയാണ് ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് ശരിയാണോ അല്ല ത്രീ പി എത്ര വരണം ത്രീ പി സിക്സ് വന്നിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ടുലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താവണം ത്രീ പി സിക്സ് ആണോ അപ്പോൾ ഫോർ എസ് ടു ഉള്ള എന്താവും ഫോർ എസ് വൺ ആകും അപ്പം അതൊരു തെറ്റാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റായ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കണ്ടെത്തി ശരിയാക്കി എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകളെയും ബ്ലോക്കുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ്
ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഷെൽ നമ്പറുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ അതാണ് പിരീഡ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പിരീഡ ഇത് ത്രീ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പിരീഡ ഇത് ഫോർ ആണ് നാലാമത്തെ പിരീഡ അപ്പോൾ പിരീഡ് കാണാനുള്ള മാർഗം എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ പോലെയാണ് പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാനുള്ളത് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് പിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക സാധാരണ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാ ആ നാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സമം പതിനാറ് ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് പതിനാറാമത്തെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നാലും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് നോക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ സബ്ഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോറസ് ആണ് ഫോറസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്നതിനെ യെസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റും കാരണം അപ്പം ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇത് എസ് അല്ല അവസാനത്തെ സബ്ഷലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എസ് സബ്ഷലിനെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ ഏതാണ് ഡി ആണ് ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ മൂന്ന് സബ്ഷലുകളെയും ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡിന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയത് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്രീ ഫോർ ടു ഫോറസ്റ്റിൽ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം എസിൽ അവസാനം കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കണം ഡി ആണ് ഡി സബ്ഷലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പിന്നെ ഡി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ പിരീഡ് കാണാനായിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിരീഡ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫോർ ആണെന്നറിയാം കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പിരീഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കാണൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവസാനം വരുന്ന ഡി സബ്ഷലിലെയും എസ് സബ്ഷലിലെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഡി സബ്ഷലും ഒരു എസ് സബ്ഷലും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എസ് സബ്ഷലും ഡി സബ്ഷലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വരുന്ന ഡി സബ്ഷലിലെയും എസ് സബ്ഷലിലെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി സിക്സും ഫോറസ്റ്റും ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ക്യു എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ആറിലേക്ക് വന്നാൽ ആർ എന്ന മൂലകം അവസാനിക്കുന്നത് പി സബ്ഷലിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പി സബ്ഷലിൽ അവസാനിച്ചാൽ ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോമന്യാസം പി സബ്ഷലിൽ അവസാനിച്ചാൽ അത് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമല്ല അത് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് അറിയാം വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പിരീഡ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല മൂന്നാമത്തെ പിരീഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ നമ്മൾ മൊബൈൽ പഠിച്ച അതേ മാർഗം തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് കാണാനുള്ളത് എന്താണ് ആ ആ പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കിട്ടും പതിനെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നാൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് നോക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അവസാനം വന്നതൊരു എസ് ആണ് എസ് അപ്ഷലാണ് അവസാനം എസ് അപ്ഷൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എസ് അപ്ഷലിന് മുന്നിൽ വന്ന സബ്ഷലിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ വന്നത് പോലെ ഡി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നത് ഏതാണ് പി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡി ബ്ലോക്ക് അല്ല എസ് ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ എസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എസ്സിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പിന്നെ ഈ എസ
അല്ലേ അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലക മേധാന രീതി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാതെ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലക പിന്നെ മൂലക മേധ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ ഡി ബ്ലോക്കിനാണ് ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ളത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഏതാ ഡി ബ്ലോക്കാണ് എന്നാൽ അതേ ഉത്തരം വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാം വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ വരുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്ന് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെയും ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ട് അതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽ അലസവാതക മേധ ഉത്കൃഷ്ട വാതക മേധ വിച്ച് ഇസ് നോബിൾ ഗ്യാസ് അതാണ് ചോദ്യം ഈ നോബിൾ ഗ്യാസിനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഏത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണോ പി സിക്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് പി സിക്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലേ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി സിക്സ് പി സിക്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവസാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് അലസവാതകം അത് ടു പി സിക്സ് ആണെങ്കിലും ത്രീ പി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ പി സിക്സ് ഫൈവ് പി സിക്സ് സിക്സ് പി സിക്സ് പി സിക്സ് എന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു അലസവാതകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് മൂലകളെ മാത്രം ഈ രണ്ട് മൂലകളെ വായിച്ചു പി എന്ന് പറയുന്ന മൂലകവും എസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകവും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംയുക്തത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പലർക്കും സംശയമാണ് എന്നുള്ളത് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായൊരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമുക്ക് തന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി വെക്കുക ആദ്യം അതായത് പി എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ടു 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 എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അല്ലെ എത്ര രണ്ട് വേണം ഏ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കോമ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ രണ്ടും നാലും ആറ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഷെൽ ലെക്ട്രോ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ആറ് എന്നാണ് അതേപോലെ എസിൻ്റെതോ വൺ എസ് ടു 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 എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് വൺ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി അത് അതിൻ അവിടെ കണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുക ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ തീരുമാനിക്കുക ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ തീരുമാനിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക ഓക്സീകരണാവസ്ഥ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പ്ലസ് രണ്ട് ഒന്നാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്ലസ് മൂന്ന് നാലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് നാല് അഞ്ചാണെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ചാണെങ്കിൽ മൈനസ് മൂന്ന് ആറാണെങ്കിൽ മൈനസ് രണ്ട് ഏഴാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്ന് എട്ടാണെങ്കിൽ സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്കിവിടെ ഒന്നാമത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ബാഹ്യ തമശലിൽ അപ്പൊ എത്രയാ മൈനസ് രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ മൈനസ് രണ്ടാണ് എന്നാൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിന്റെ ബാഹ്യ തമശലിലുള്ളതോ ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓക്സി ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഈ ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ തന്മാത്രാസൂത്രം എഴുതുമ്പോൾ ആ തന്മാത്രാസൂത്രം എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു റിയൽ സിമ്പിൾ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് പിയും
വൈറസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവയുടെ മുകളിൽ അവയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ചെയ്യുക അതായത് സംയോജകത എന്ന് പറയും ഓക്സീകരണാവസ്ഥയെ ചിഹ്നമില്ലാതെ പറയുമ്പോൾ സംയോജകത എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ടിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് എസിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ പീക്കും പിയുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ സംയോജകത എസിനൂടെ എസ് ടു പി വൺ ഈ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എസ് ടു പി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഈ മൂല ഈ സംയുക്തത്തിന്റെ രാസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു പി ആണ് അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ അയോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്ന രീതിയാണ് അയോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഫ് ഇ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാത്രമേ തരുള്ളൂ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്താറാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ചോദ്യം ഇതാണ് അയണിന് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളുണ്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളിലെയും അയണിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കണ്ടെത്തി അവയുടെ ഇല പിന്നെ അയോണുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഈ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഒരു സംയുക്തത്തിലെ മൊത്തം ഓക്സീകരണാവസ്ഥയുടെ തുക പൂജ്യമായിരിക്കും ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ആകെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയുടെ തുക പൂജ്യമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അയണും ക്ലോറിനുമാണോ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഓക്സീകരണാവസ്ഥ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം നമുക്ക് അറിയാം ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ മൈനസ് ഒന്നാണ് അത് എപ്പോഴും മൈനസ് ഒന്നാണ് അത് വേരിയബിൾ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുമല്ല അത് എപ്പോഴും മൈനസ് ഒന്നാണ് അതൊരു ഫിക്സഡ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളൊരു മൂലകമാണ് ക്ലോറിൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ രണ്ടിലും അയണിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ രണ്ടിലും അയണിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ ഒന്നാവുമോ ഇല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം ക്ലോറിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേൽ ക്ലോറിൻ്റെ എണ്ണ രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സമയത്ത് ക്ലോറിൻ്റെ എണ്ണ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേൽ നമ്മൾ പൂജ്യമാവാൻ മൈനസ് ര ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് രണ്ടാണ് മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് രണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംയുക്തത്തിൽ അയണിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അയോൺ ഏതാ എഫ് ഇ എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അയോൺ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സംയുക്തത്തിൽ അയണിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആ വരിക അപ്പോൾ അയണിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ എത്ര വരിക പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വരിക പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അയോൺ ഏതാ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അയോൺ വരിക ഇങ്ങനെ രണ്ട് അയോണുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്ന് എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു മറ്റൊന്ന് എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ ഇവയുടെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതണം നിലവിൽ എന്താണ് എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി അതാണല്ലോ എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള പ്ലസ് ചാർജ് വരിക അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ രൂപത്തിലായിരിക്കണം എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ചെയ്ത അപ്പം അത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ ഇല്ലാതാവേണ്ടത് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് എഴുതാം എന്ത് വേണ്ട എന്ത് വേണ്ട ഫോറസ്റ്റ് ടു വേണ്ട ഫോറസ്റ്റ് ടു ആണ് അവസാനത്തെ ഷെല്ല് ഫോറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുക ഫോറസ്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ത്രീ ഡി സിക്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ഇ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കിട്ടും ഇനി എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീയുടെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ത് പോയി ഫോറസ്റ്റ് പോയി രണ്ടെണ്ണം പോയി ത്രീ ഡി സിക്സിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് ത്രീ ഡി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ചെയ്ത ഈ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം കോപ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് കോപ്പറിന് രണ്ട് സംയുക്തങ്ങ
ഇങ്ങനെ രണ്ട് അയോണുകളാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഒന്നാമത്തെ അയോണിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഫോർ എസ് വണ്ണിലെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പോകുക വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെന്നിൽ അവസാനിക്കും ഇതോ സി യു ടു പ്ലസ് അല്ലെ സി യു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാ പോവാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് വണ്ണും പോകും ത്രീ ഡി ടെണ്ണിൽ നിന്നും ഒന്നും പോകും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പോകും അപ്പൊ ത്രീ ഡി നയനിലാണ് സി യു പ്ലസ് ടുവിൻ്റെത് അവസാനിക്കുക നോക്കാം ബോർഡിലൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവസാനിക്കുന്നത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ എന്നാണ് എന്നിട്ടാണ് ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവസാനത്തെ സബ്ഷെല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലേക്കുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ അതാണ് തന്നെ പൂർണ്ണമായ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെ കാണാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിന് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അത് മൊത്തം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടും രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാലും പതിനാറ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഈ മൂലകം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ അവസാനിക്കുന്നത് പി സബ്ഷിലാണ് അതുകൊണ്ട് പി ബ്ലോക്കിലാണ് ഇനി ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പി ബ്ലോക്കിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സംഭവം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ സംഗതി തന്നെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതൊരു മെറ്റ ഐസ് ഇറ്റ് എൻ മെറ്റൽ ഓർ നോൺ മെറ്റൽ ഇത് ലോഹമാണോ അലോഹമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോഹമാണോ അലോഹമാണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ഈ സബ്ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമ്മൾ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താൽ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസ് നിന്ന് ഷെൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു ടു കോമ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ എത്രയാ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൽ അതായത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ആറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാം ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു മൂലകം സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് മൈനസ് ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പൊതുവെ അലോഹ സ്വഭാവവും ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പൊതുവെ ലോഹ സ്വഭാവവുമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇതിന് അലോഹ സ്വഭാവമാണ് ഈ മൂലകം അലോഹമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഷോൺ ബൈ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഈസ് മൈനസ് ടു അതായത് രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലുള്ള ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് രണ്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഷോൺ ബൈ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഈസ് മൈനസ് ടു രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലുള്ള ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്സിജനാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ടാണ് എങ്കിൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്
വായു നിമിഷത്തിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോഴാണ് മൈനസ് ടു ഓക്സിജനാവസ്ഥ വരിക അപ്പോൾ മൈനസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കായി വായു നിമിഷത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് വായു നിമിഷത്തിൽ ഉള്ളത് ഇനി എന്താ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൊത്തം എത്ര വരിക രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ടാണ് വരിക രണ്ടോ എട്ട് അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ എട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളൊരു മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ ഇതേപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദർ ആർ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ബാ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എ ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എ ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് അതായത് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് എ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദർ ആർ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലായിട്ട് വരിക കാരണം ഒരു ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എ ഇലക്ട്രോണുകളായിട്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് വരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം എങ്ങനെ വരിക രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ഇനി എന്താ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ഏതുക എന്നുള്ളതാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ഇതാണ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം രണ്ടും എട്ടും പത്ത് പത്തും ഏഴും പതിനേഴ് പതിനേഴ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് പതിനേഴ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം വരിക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് ബ്ലോക്കാണ് പിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പി ബ്ലോക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കാണാം പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടാം അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് പിരീഡ് കാണാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഷെല്ലുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ആണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ പിരീഡ് നമ്പറായിട്ട് കണക്കാക്കുക കാരണം അത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ നമ്പറാണ് അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു സംശയമാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്താണ് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലുള്ള ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ട് കിട്ടാൻ അതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എനർജിയെയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സംഗതി ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ അതായത് അയണൈസേഷൻ എനർജി അയോണീകരണ ഊർജം കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ് കുറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്തോണം അതായത് അയണൈസേഷൻ എനർജി എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ് കുറയുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം ഇടുക ഇത് രണ്ട് എട്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഈ നാല് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അയോണീകരണ ഊർജം കൂടിയ മൂലകം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താം ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അയോണീകരണ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം എപ്പോഴും ഒരു അലസവാതകമായിരിക്കും കൂട്ടത്തിലൊരു അലസവാതകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും അയോണീകരണ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഈ അലസവാതകങ്ങളുടെ നോബൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോശയിൽ നിന്ന് ബാഹ്യതമ ശൈലിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോണുകളെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വിട്ടുകിട്ടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി അതായത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഒരു അലസവാതകം ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഇതിൽ രണ്ടിലും ബാഹിതമശ്ശലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ വീതമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാഹിതമശ്ശൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അയണീകരണ ഊർജം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഷെല്ലുള്ള ആറ്റാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഷെല്ലുള്ള ആറ്റാണ് ഈ ആറ്റത്തിൽ അയണീകരണ ഊർജം കൂടുതൽ ഇതിനായിരിക്കും കാരണം ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് നമ്മൾ അറിയാവുന്നവരോ അത് വഴി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ പിന്നെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എന്നുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ എന്നുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം തുടർന്നുള്ള പിന്നെ ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സിറ്റി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനുമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ